Hello, bonjour la team des balances. Comment allez-vous J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive sentimentale pour le mois de février 2023. Nous sommes aujourd'hui le 2 février, le jour où je poste cette vidéo. Je vous prie de m'excuser les balances parce qu'habituellement, je poste toujours mes vidéos avec... Euh, avec euh, 15 jours d'avance à peu près. Et là, ces, ces derniers temps, bah, j'ai eu beaucoup de retard. Et donc, euh, donc voilà, donc je vous prie de m'excuser de ce retard. Alors, les balances, on a comme carte centrale la carte du mariage. Bon, attention, on ne s'excite pas trop. On va regarder ce qui se passe autour de cette carte. Alors, le mariage signifie quoi Alors, bon, déjà, cette photo, je vous laisse la regarder. Mais la femme a l'air d'être tout épanouie. Monsieur a l'air d'être un peu serré dans son costume. La bouche fermée, un regard plutôt froid. On va regarder. La carte m'a l'air d'être plutôt sombre. Cette situation comporte un mariage. Quelle est la notion de mariage pour vous, euh, les balances vous, re vous ressentez une forte attraction magnétique alors, c'est parti. Donc, pour moi, la carte mariage, c'est l'union, c'est le contrat, c'est des décisions, c'est on se pose autour d'une table, on va discuter. J'ai quelque chose de carré, de structuré, une organisation. Euh, c'est quoi d'autre, le mariage C'est des décisions, c'est l'on va prendre une décision. Euh, ici, oui, 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 les, les balances, c'est on va prendre une décision ou on attend de prendre une décision. Pour vous, la notion du mariage au sein d'un du, du, couple, pour vous, c'est important. C'est-à-dire, c'est-à-dire, j'ai envie de rencontrer quelqu'un dans le but de construire, de bâtir, de que l'on soit ensemble pour toujours. Vous êtes très sérieux par rapport au mariage. Vous ne prenez pas cela à la rigolade. Pourquoi je le dis Parce que regarde la tête de cet homme, et je le dis principalement aux hommes balance, hein, si on en a quelques-uns ici parmi nous. Euh, ces charmeurs hommes balance, hein, toujours vêtus, toujours bien habillés, hein, c'est vrai. <rire> Les hommes balance, toujours euh, avec un sex appeal, toujours bien habillés, de la tête aux pieds, bien coiffés, bien vêtis, parfumés, tout beau, bien sérieux, qui présente très bien. Euh, pour vous, le mariage, ce n'est pas la rigolade. Pour vous, ce n'est pas quelque chose euh, que l'on prend euh, à la légère. Euh, C'est-à-dire la personne que vous allez décider de faire une partie de, de votre vie avec vous, c'est vraiment quelqu'un euh, d'honnête, de sincère, de pur, de loyal, une femme de confiance. Mais, mais surtout pour les balances, Alors, si vous, vous êtes euh, en couple avec un homme balance, euh, ce que les euh, ouais pour les femmes balance désolée hein, parce que là ici je suis plus pour les hommes on reviendra ensuite tout à l'heure pour vous euh, les hommes balance eux ce qui ce qui est très important pour eux c'est le, le magnétisme tu vois vous ressentez une forte attraction magnétique c'est à dire que oui bien évidemment l'amour est important mais la chimie est super important pour les balances. Bon, tu vas me dire, écoute, Elena, que ce soit homme ou femme, oui, effectivement, pour nous, cette chimie, ce, ce, cette attraction, ce magnétisme, ouais, effectivement, il est super important. S'il n'y a pas de chimie, il n'y a pas de magnétisme, il n'y a pas un truc qui excite la balance, ce n'est pas possible. Alors, il y a du magnétisme, il y a de la chimie, mais pas que ça. Il y a aussi, vous voyez ici, ils sont assis sur un, un rebord, euh, sur un banc ici. On a le tronc d'arbre, on a la stabilité, on a la confiance. Donc on a des hommes ici, qui, des hommes balance, bien décidés, euh, amour véritable avec cette carte ici. Euh, voici l'amour de votre vie. Euh, les balances ne prennent pas l'amour euh, à la légère. C'est-à-dire que, bah oui, quand ils sont jeunes, bon, on profite un peu, on, on papillonne un peu, on, on profite un peu. Mais par contre, pour ce qui est de l'engagement, pour ce qui est d'une vie commune, c'est pris 
très au sérieux par les hommes balance. Alors nous sommes dans une période de la Saint-Valentin, nous sommes en plein mois de février, avec ce tirage et la carte centrale en carte puissante, oui, ça peut nous indiquer des hommes balance qui vont peut-être faire une demande de fiançailles ou une demande de mariage à leur femme. Mais cette demande de mariage, bien évidemment, c'est avec une femme avec qui euh, ils ont un vécu, ils ont un passé, ils ont des expériences, ils ont grandi ensemble, où ils ont, euh, il, il a entièrement confiance. Il faut qu'elle soit pure aussi. J'ai quelque chose avec, de, avec la pureté aussi. Euh, oui, on peut avoir une demande en mariage ici pour les hommes balance. Ou tout simplement, pour les femmes balance, la carte mariage peut indiquer que on peut renouer un contrat, euh, on peut rediscuter de notre union. Euh, la femme balance, ici, au courant du mois de février, elle se sent à l'aise auprès de son partenaire, elle est confiante, elle se sent bien. Euh, je pense qu'elle attend, tu vois, comme elle regarde son, son mari avec un, avec un regard un peu enfantin, je trouve. Euh, la femme balance a besoin de... Comment expliquer La femme balance a besoin ici d'une structure ou d'une organisation ou d'un homme qui prend les choses, qui prend les choses en main. Tu vois, d'un homme qui prend les choses en main. Euh, comme si elle a, elle a besoin de se laisser euh, embarquer ou emporter par, euh, par son mari. C'est un très joli début de tirage. Attention, on va regarder euh, les cartes qui entourent la carte mariage. Donc, on va certainement parler de contrat, d'union, de, de discussion importante. Euh, alors, attention avec la carte mariage. Hein. Elle a une partie obscure. Attention à la rapidité, on a la carte enfant ici qui nous regarde, hein. Hein, vous ne la voyez pas, mais en dos de deck, pour, euh, pour l'oracle euh, des miroirs, j'ai sorti la carte enfant. La carte enfant, c'est l'insouciance. Alors attention par un coup de tête, Bon, ça, ça m'étonne, c'est pas tellement chez les balances d'être insouciant et puis de de partir et puis de, de faire une, une demande en mariage comme ça sans avoir... Ça m'étonnerait parce que la balance prend quand même son temps. Euh, vous êtes le signe, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, hein, avant de prendre une décision, avant de choisir la belle et la, et la bonne, euh, un homme balance prend beaucoup de temps à réfléchir. Mais pour les célibataires, pour les célibataires, Attention avec votre, avec votre insouciance ou attention avec l'envie de vite s'engager. Voilà, on a la carte échec qui est au, en haut. <rire> tu vois, c'est pour ça. Hein. Quand ça commence bien, on sait toujours qu'il y a des cartes tout autour qui vont nous ralentir. Qui vont nous ralentir. Donc, la carte échec, c'est une carte positive quand elle est accompagnée de cartes positives. En dessous de la carte échec, nous avons la carte mariage. Ce qui nous invite ici à une certaine discipline, à poser un cadre, à vraiment discuter avec votre partenaire, à vraiment maintenant se mettre autour d'une table. On voit hein, quand même l'homme, il est très ferme. C'est pour ça que je l'ai dit au départ. Cette carte, elle est coquine, bah, c'est la carte mariage, mais elle a un fond derrière qui est sombre, qui est noir. Ça nous invite à réfléchir, à se poser des bonnes questions par rapport au mariage. Et ici, la carte à chaque vient nous, a, nous informer d'une certaine discipline, d'un cadre, d'un ordre, euh, de ne pas avancer trop rapidement. Attention à l'insouciance. Alors oui, bien évidemment, ben oui, bien évidemment, on vous sent complètement dans cette chimie, ben ça se passe bien avec cette personne, ça fait peut-être euh, 3 ans, 4 ans, 5 ans que vous êtes ensemble, et puis là maintenant, ben voilà, ben on va peut-être penser au mariage. La, la chimie est là, il y a quelque chose de, 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 de beau entre vous, moi je dis « ok, go, on y va », mais sous certaines conditions, hein, on voit qu'on a travaillé, hein, il y a un investissement. Euh, moi, pour moi, le mariage, c'est comme une entreprise 
C'est exactement comme une entreprise. C'est-à-dire que euh, chaque département doit être pris au sérieux. Il y a des discussions, il y a, on, on discute tout le temps. C est, c est, ça se travaille, ça se travaille au quotidien, un mariage. Hein. Donc, c'est pas « je mets la bague au doigt » et puis ensuite, euh, voilà. Donc, il, je, je sens ici des balances qui vont se poser des questions. Ouais, Ce n'est pas encore prêt, hein, attention, hein, qui vont se poser des questions. Euh, ce tirage vous invite à ne pas aller trop vite. Ouais, ce tirage vous invite, je n'ai pas encore posé toutes les cartes, certes, je te l'accorde, mais voilà, je le vois déjà. Ce tirage, deux fois la carte travail, je vais prendre une autre carte ici pour compléter. Une qui est là, ouais, voilà, on a la carte accusation. Alors attention à ne pas euh, se précipiter. Ce n'est pas parce que... Euh, euh, voilà, on, a, on peut percevoir ici des couples qui ont quelques conflits, euh, peut-être, euh, par rapport aux enfants. Euh, non, le mariage ne sera pas la solution. Hein non. Non, c'est pas parce qu'on on va... Ah bah tiens, il faut que j'ai un enfant avec elle. Elle est jeune, elle est six ans. Euh, ça va résoudre... Non, ça ne va pas résoudre le problème. Si on a déjà un couple où la situation est conflictuelle, tu vois, on te dirige, je pousse... Euh, non, c'est pas l'enfant, le, le, c'est pas l'arrivée de l'enfant qui va euh, qui, qui va euh, <rire> qui va aider ce couple. D'accord Attention, ça peut être un tirage qui vous demande de faire attention au sujet du mariage. J'ai l'impression que ce message aussi peut parler à des balances qui ont une belle chimie avec leur partenaire. Oh, ça se passe super bien. Puis là, vous êtes complètement dans votre nuage. Vous êtes bien parce que c'est fluide, ça glisse. Il y a les papillons dans le ventre. Vous êtes bien. C'est OK, vous êtes bien. On le ressent que vous êtes bien, mais on vous invite à travailler sur cette insouciance et à bien réfléchir sur tout ce qui se passe au sein de la relation. Voilà. Ok, donc on va poser toutes les... Ouais, il y a de l'amour. Ok. On va poser toutes les cartes. Ouais, quand même. Hein. Ouais, bon. Vous voyez, le tirage, il change. De... Il a tout de suite changé de, de direction. Tout de suite changé de direction. Donc déjà, le mot d'ordre, c'est que le mariage n'est pas le mariage n'est pas la solution et avoir un enfant ce mois-ci n'est pas la solution à un problème de couple ou à, à des difficultés que vous pouvez avoir au sein d'un couple. Ok, qu'on soit d'accord. On n'envisage pas de se marier si le couple ne se sent si ça sent pas bon. Attendez encore un peu. On travaille sur le couple. On travaille sur le couple et ensuite, on pense au mariage. Ensuite, on pense à, à, à l'union. OK Pour d'autres. Alors, on a des, des cartes extrêmement positives et des cartes qui sont négatives. Les cartes qui sont négatives, je suis obligée d'en parler parce qu'elles sont côte à côte ici et elles nous font une jolie diagonale ici. Donc, oui, nous avons... Pour certains, certaines balances ici, avec cette diagonale, une belle histoire d'amour. Un retour ici même avec l'être aimé, avec l'envie maintenant de construire et de bâtir, avec l'envie de redémarrer de nouveau, avec beaucoup de questionnements. On sent que les femmes balances ont beaucoup réfléchi. Hein oui, on peut avoir une demande en mariage. Bien sûr qu'on peut avoir ici l'envie maintenant de vivre ensemble. Hein. L'envie de... Voilà. Maintenant, j'ai envie de te poser quelques questions indiscrètes. Avez-vous déjà discuté de choses euh, Avez-vous déjà discuté Est-ce que pour vous, c'est clair Au niveau de la famille, au niveau du travail, sur vos projets communs, sur vos objectifs communs. D'accord Posez-vous les Bonne question, hein, ici, avant cette demande en mariage ou avant l'acceptation du mariage. Maintenant, je suis obligée de partir sur une autre partie plus délicate. On peut avoir des balances qui, qui ont été déçues par le mariage. Profondément blessées par le mariage. 
Pourquoi Parce que pour vous, pour certaines balances, le mariage, c'est quelque chose à vie. C'est une union, c'est à vie, on a de l'amour, voilà. On peut avoir ici des couples qui se sont séparés. Un homme qui s'est séparé. Un homme, j'ai envie de parler plus des hommes, excusez-moi, parce qu'ici, c'est lui qui tire la tête. C'est lui qui est en direction de la fatalité. C'est lui qui nous pointe du doigt ici. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce tirage est beaucoup plus dirigé au niveau des hommes balance. D'accord C'est comme si il y a eu une déception sentimentale. Et de cette déception sentimentale reste un goût amer dans votre bouche. Il y a quelque chose, mais c'est dû pour moi au passé, d'accord Peut-être que vous êtes fraîchement divorcé, peut-être que, voilà, ben, vous avez déjà eu un, deux ou trois divorces, et puis là, vous avez rencontré quelqu'un, euh, et cette personne avec qui vous êtes, ben, il y a une alchimie, il y a quelque chose de, de magique. Euh, cette femme, elle vous fait craquer. Euh, cette femme, euh, je ne sais pas, c'est... Tu sais, quand tu as cette chimie, D'ailleurs, vous aimez bien, vous, hein, quand ça, ça colle bien, quand il y a ces petits papillons dans le ventre, quand vous êtes heureux, quand vous êtes épanoui. On peut ici percevoir des hommes relativement bien avec une femme, mais, mais qui ont peur. Ouais. Qui ont peur de se relancer, peur de refaire confiance, peur d'un de, 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 échec sentimental. Alors, tu vas me dire, oui, ça peut aussi éventuellement parler aux femmes parce qu'effectivement, elles, elles regardent avec beaucoup de méfiance. Eh ben moi, j'aime bien ce tirage parce que c'est pas tout beau, tout rose. J'aime ce tirage parce qu'il y a une certaine euh, discipline. Euh, on n'est plus dans ces tirages où la balance, elle voit, oh là là, mon petit prince charmant, oh la femme de ma vie qui me trompera jamais. Non, on a ici, euh, j'entends des hommes balance averti, attentif, curieux, euh, euh, exigeant aussi, ça on peut le dire, mesdames. Hein, nous avons des hommes maintenant beaucoup plus exigeants aussi sur le plan sentimental. Et ça, certaines femmes doivent l'entendre. Elles n'aiment pas entendre ces 4-5 vérités. Mais entre nous, mesdames, on peut se le dire. Certains hommes maintenant qui sont distants et froids, qui attendent et qui attendent énormément de certaines femmes qui ont des exigences et qui ne vont plus s'ouvrir ou se donner comme auparavant. Voilà. Euh, pourquoi ben, ben déjà, euh, peut-être dû euh, à, à ces souffrances du passé. Hein Déjà, premièrement, dit un gros coup de couteau ou une bonne trahison, une fois, deux fois, trois fois, ça te rend un homme comme ça. Qui, euh, euh, ok, on va se marier, euh, ok, ok, mais qui reste très... Euh, regarde la tête qu'il a, hein, bon ben... Euh, euh, on ne me le refait plus euh, très, très, très méfiant. Il n'a pas l'air d'être super excité de se marier, lui. Hein. Euh, je ne sais pas, mais... Euh... Écoute, il a les pieds sur terre. Moi, ça me plaît. Moi, ça me plaît parce qu'il sait ce qu'il fait. Il sait comment ce qu'il va s'engager. Il réfléchit sur l'engagement et il n'y va pas tête baissée. Il a les yeux ouverts. Il s'écoute et il est méfiant. Donc, euh, si tu es en couple, madame, avec un homme euh, balance, euh, divorcé une fois, deux fois, trois fois, euh, oui, il peut euh, prendre son temps, il, il est méfiant, donc il, il a effectivement cette alchimie, on peut sentir ici, mais avec beaucoup de, pas de dureté, mais... On peut sentir certains hommes peut-être un peu froids comme ça. C'est difficile de dire ça pour l'homme balance, hein, parce que ce n'est pas représentatif de tout, toutes les balances. Mais on peut sentir... Euh, ce n'est pas négatif pour moi. Hein. Moi, je suis vierge, ascendant vierge, donc signe de terre. Donc pour moi, ce n'est pas négatif ce que je suis en train de lire. Pour moi, ce sont des hommes balance qui savent maintenant parfaitement avec qui ils veulent fonder leur vie. 
Il perçoit une femme problématique, une femme compliquée, une femme qui accuse, une femme qui crie, qui traite. Ciao Il n'a pas le temps. Il n'est plus dans l'insouciance. Certes, oui, il aime la chimie, hein, parce qu'on voit quand même que bah, pour eux, euh, euh, on ne va pas se mentir, hein. <rire> les balances, euh, voilà, c'est un peu comme les lions, il faut que leur femme puisse, c'est quand même une belle femme, euh, qu'on se retourne dans la rue pour la regarder, faut il faut qu'il y ait une chimie quand même, hein, tu vois, faut il faut qu'il y ait une attraction, faut il faut qu'il y ait quelque chose, donc bien sûr qu'il est attiré par tout ça, mais il est beaucoup plus attentif. Voilà ce que ce tirage indique. Alors, si vous êtes un homme euh, balance, j'ai l'impression qu'avant euh, le 14 euh, février, par exemple, avant de faire une demande, ou, ou vous allez réfléchir à trois fois. Voilà. Peut-être que ce tirage aussi va vous aider à réfléchir. Et puis enfin, on a d'autres qui... Euh, non, écoute, moi, je suis complètement sûr. Je suis confiant. J'ai réfléchi. Oui, je fais toujours confiance à l'amour. Oui, je fais toujours confiance à l'amour, mais je suis beaucoup plus attentif maintenant. Je pose des questions. Parlons maintenant des, des femmes. Parlons des, des femmes balance. Alors... <coughs> Alors, ici, on n'est pas dans du sexy. Hein. Donc, on n'est pas dans... <rire> bah, regarde les cartes qu'il y a autour de la table. Hein. Tu, tu vois bien. Donc, on n'a pas la femme balance euh, euh, des plus sexy, en fait. Hein, des, des plus séduisantes, des plus attractives et des plus... Euh, bah, pourquoi Parce que j'ai ça, ça et ça. Donc, on peut, vous aussi, mesdames Balance, être très distante. Euh, alors, bon, toujours coquette, tout le temps mignonne, tout le temps tout ce que tu veux. Un hein, petit décolleté rouge à lèvres, ta petite robe, ta petite honderie. Mais toi aussi, mon ami Balance, tu as un regard très analytique. Euh, tu es contrôlante. Hein. Tu as les yeux partout. Et s'il faut dire euh, tes quatre vérités, tu n'hésiteras pas euh, à le faire. Donc, je te prends le, le bras. On avance. Mais t'inquiète que je t'ai à l'œil. Tu vois, un peu comme elle regarde. Pour moi, c'est OK. Je suis amoureuse. Hein. Donc, elle est amoureuse. Mais elle est attentive. Moi, je l'adore, cette carte. C'est incroyable. C'est la première fois que je la vois vraiment sous cet angle-là parce qu'elle est accompagnée par ces cartes-là. C'est-à-dire que, à la base, c'est une belle carte quand je la sors comme ça avec d'autres cartes de Dorine Virtue. C'est vrai qu'elle symbolise l'amour, le mariage, situation qui comporte le mariage. Mais si tu regardes bien le regard des deux, moi, j'ai l'impression que c'est est un couple qui est, qui, est, qui, est, qui est intellectuellement stable et qui sait parfaitement où est-ce qu'ils où est qu vont les deux. C'est-à-dire qu'on décide de se mettre ensemble, mais c'est sous certaines conditions. Et tu as plutôt intérêt à rouler droit avec elle. Hein. Tu vois comme elle regarde <rire> Tu as plutôt intérêt à, à rouler droit. Parce que j'ai un œil sur... Tu vois le regard qu'elle a J'ai un œil sur toi, chérie. Donc, ce mois-ci, ça veut dire quoi avec tout ça Donc, ce mois-ci, j'ai pas envie de dire que vous allez vous poser des questions... Bah, tu peux dire que c'est plus la femme. J'ai l'impression que les femmes, elles vont dire oui. Elles se posent des questions, certes, elles vont dire oui, mais elles ont confiance. Déjà, on voit des, des femmes balance très amoureuses. Mais si tu veux, la carte amour et la carte échec, pour moi, quand elles sont côte à côte, bah, ça correspond à la balance, en fait. C'est votre équilibre, en fait, ces deux cartes, c'est rigolo comme c'est sorti ici. C'est autant amour et échec, c'est-à-dire que je t'aime. En fait, cette carte, c'est comme si ça voulait dire, chérie, je t'aime, j'ai envie de vivre avec toi, je veux construire avec toi. Je suis bien avec toi, mais tu as plutôt intérêt à bien te comporter avec moi. <rire> je ne sais pas comment interpréter, mais... 
que... Tiens, je, je vous laisse, vous, peut-être, euh, nous, nous communiquer. Les, les balances arriveront peut-être à, à mieux euh, exprimer ce que je suis en train de dire. On voit que vous, vous êtes amoureux, amoureuse. Mais fais gaffe. C'est oui, mais non, en fait. C est, c est, c est comme... Et ça, c'est votre équilibre. Ça, c'est vous. Alors, attention à ne pas aller trop dans l'extrême. OK Attention à ne pas aller trop dans l'extrême. Maintenez cet équilibre. Maintenez cet amour, en fait. Bah, la carte la plus puissante dans ce tirage, bien évidemment, que c'est celle-ci. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais celle-ci va très bien <rire> avec celle-ci, complètement. Ouais, complètement. Mais la, la carte la plus forte, effectivement, dans ce tirage sentimental, c'est celle-ci. Mais euh, elle est complémentaire avec la carte échec. Voilà. Donc, pour moi, c'est un tirage stable. Pour moi, ça m'invite à, à dire que ce mois de, ce mois de février, euh, les balances sont stables et, et émotionnellement. Et ils ont envie de construire aussi. J'ai envie de parler de construction, de bâtir, euh, de fonder une famille avec la carte enfant. Ils se posent aussi beaucoup de questions, peut-être, pour euh, avoir un enfant, si c'est une femme. Euh, et puis, j'en ai d'autres, des balances qui ont peur de l'amour. Il faut faire un travail là-dessus. Il y en a qui, qui ne veulent... Ils savent que quand ils tombent amoureux, c'est dangereux parce qu'ils ont peur de retomber amoureux. J'ai pas envie de retomber amoureux. Parce que quand je suis amoureuse... Quand je suis amoureux, ça termine toujours, c'est toujours un peu compliqué, c'est fragile pour moi. Je suis super méfiant, méfiant, j'ai pas envie de retourner là-dedans. J'ai peur en fait. Donc ce tirage, je vous invite à travailler sur vos peurs, hein, la team balance. Ok Travaillez ici sur vos peurs. Ce tirage peut aussi m'indiquer euh, un franc-parler, des discussions peut-être un petit peu, euh, avec la carte euh, accusation, des discussions peut-être un peu directes. Hein. On dit les choses maintenant concrètement, directes, euh, soit avec beaucoup d'amour ou, ou soit sans tact hein, aussi, ça peut être ça. Voilà la team des balances, j'espère que cette lecture intuitive vous parle. Je vais prendre un petit message angélique pour vous, juste pour voir euh, quel est le message de nos anges. Puis je voulais faire juste une petite parenthèse à, à une personne qui avait laissé un commentaire assez désagréable euh, la dernière fois, en me disant que je préparais mes, mes, mes lectures intuitives en avance, parce que quand je choisis les cartes, je choisis toujours euh, celle-ci. Elle m'a analysé euh, faire mes tirages, et puis que, que je prenais toujours les dernières. Mais bon, je, je bats les cartes, hein et, et, et oui, effectivement, ah ben elle est tombée celle-ci. Et oui, effectivement, quand je les sélectionne, c'est souvent celles-ci euh, ou celles qui sont dans, dans le premier devant. Mais ne vous inquiétez pas, hein, euh, je ne fais pas de la magie, je ne prépare pas mes lectures intuitives avant. Je vais vraiment aller chercher les cartes. Alors, 6 de la pensée, des, jou des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu. Ouais, vous aimez bien quand c'est comme ça. Vous aimez la paix et la tranquillité, les balances. Et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Voilà. Donc si on a une histoire de couple avec des, des difficultés ou des fragilités, j'ai l'impression que vous travaillez dessus, vous allez discuter ensemble et, et vous allez trouver ensemble des solutions. Voilà la Team Balance, merci infiniment pour votre confiance, merci d'être présent sur ma chaîne. Et hey, n'oublie pas de mettre un petit pouce j'aime s'il te plaît pour soutenir mon travail et puis pourquoi pas à t'abonner à ma chaîne. A très bientôt